ஒழுக்கம் ஒழுக்கத்துக்கு எதிரானது ஒழுக்கத்துக்கு எதிரானது என்பது அநியாயம் ஒழுக்கத்துக்கு எதிரான வாழ்க்கை என்பது அநியாயம் ஏன் தந்தை தாய் பிள்ளை என்று வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் மனிதனுக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு வாழ்க்கை இதை விட்டுட்டு திருமணம் முடிச்சு வாழ்கிற நேரத்தில் நீ இன்னொரு பெண்ணோடு தொடர்பு பெற்று வாழ்கிறேன்னு சொன்னால் நீ வாழ்கிறதுக்கு தகுதி இல்லாத வேண்டிய இஸ்லாம் என்ன செய்து சொல்லுது அதனால தான் மரண தண்டனை என்ற செய்தியை சொல்லுது இஸ்லாம் அங்க இடத்துல மரண தண்டனை அதாவது ஒரு மனைவிக்கு துரோகம் இழைக்கின்ற அமைப்பில் பிள்ளைகளுக்கு துரோகம் இழைக்கின்ற அமைப்பில் ஒரு திருமணம் முடித்தவர் இன்னொரு பெண்ணோடு தொடர்பாக இருப்பாராக இருந்தால் அவர் என்ன தொடர்பு என்றால் வெறும் தொடர்பு அல்ல உடலுறவு என்கின்ற அமைப்பில் தொடர்பாக இருப்பார் தான் உடைய தண்டனை என்ன மரண தண்டனை என்று இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது சொல்கிறது இப்போ இவைகள் எல்லாம் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் என்று சொன்னால் அநியாயம் என்ற அந்த கன்செப்ட் கீழே தான் இஸ்லாம் என்ன செய்யுது இவைகளை எல்லாம் சொல்லுது இவைகளை எல்லாம் சொல்லி காட்டுது இந்த உலகத்திலே நடக்கக்கூடிய அநியாயங்களில் மிகப்பெரிய அநியாயம் எது தெரியுமா இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய அநியாயங்களில் மிகப்பெரிய அநியாயம் உங்களை பெற்றெடுத்து உங்களை வளர்த்து உங்களை ஆளாக்கிய பெற்றோர்களை நீங்கள் கவனிக்காமல் இருப்பது இது அது சட்ட செய்யாமல் அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்காம அவங்கள கவனிக்காமல் இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு அநியாயம் இஸ்லாத்துடைய பார்வையில் பெற்றோர்களுடைய திருப்தியை பெறாதவர் சொர்க்கம் நுழைய மாட்டார் அவர் வெற்றி பெற மாட்டார் அவர் பெற்றோருடைய திருப்தி எவருக்கு கிடைக்கலையோ அவன் என்ன செய்ய மாட்டான் வெற்றி பெற மாட்டான் ரசூலுல்லாஹி சல்லா முகமது சல்லாஹு அலி வசல்லாம் ஒரு செய்தி சொல்றாங்கன்னு சொன்னா பெற்றோர்களுடைய திருப்தியில் தான் படைத்தவனுடைய திருப்தி என்ன செய்கிறது இருக்கிறது பெற்றெடுத்த தாய் தந்தை நீ மதிக்காதண்டா உன்னை படைச்சதை காணாத கடவுளை நீ மதிக்கவே மாட்டேன் உன்னைய படைச்சத கண் முன்னால பெற்றெடுத்தது யாரு அந்த தாயும் தந்தையும் அவர்களை தான் உருவாக்கினான் அவர்களுக்கே நீ கண்ணியம் கொடுக்கலா அவர்களை நீ மதிக்கலா ஒரு நாளும் உன்னை படைத்ததை காணாத இறைவனை என்ன செய்ய மாட்டேன் நீ ஒரு பொழுதும் மதிக்க மாட்டாய் அதனால் அவர்களுடைய திருப்தியை நீ பெற இல்லைண்டா எனது திருப்தியை நீ என்ன செய்ய மாட்டாய் பெற மாட்டாய் இஸ்லாம் என்ன செய்து செய்து சொல்லுது அநியாயம் என்ற கான்செப்டில் இருந்து அநியாயம் என்ற பகுதியில் இருந்து இஸ்லாம் மிகவும் கண்டிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாவம் தான் இறைவனோடு இன்னொரு முறை கூட்டு சேர்ப்பது இறைவனுடைய வணக்கத்தில் இன்னொருத்தரை கூட்டு சேர்ப்பது அந்த இடத்துல வச்சு இஸ்லாம் என்ன சொல்லுவது தெரியுமா உங்கள் பெற்றோர்கள் இறைவனுக்கு இன்னொருவரை இணைத்து வணங்குவதற்கு நிர்பந்தித்தால் உங்கள் பெற்றோர்கள் இறைவனோடு சேர்த்து இன்னொருவரையும் வணங்குவதற்கு உங்களை நிர்பந்தித்தால் அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் பெற்றோர்களுக்கு வழிபட வேண்டாம் அதே நேரம் இந்த உலக வாழ்க்கையில் அவர்களோடு தோழமையோடு சிறந்த முறையோடு அவர்களோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் இந்த திருக்குறான் என்ன செய்யுது சொல்லு என்ன செய்து சொல்லுது அவர்கள் இணை வைப்புக்கே நிர்பந்தித்தால் இறைவனோடு கூட்டு சேர்த்து இன்னொருவரை வணங்குவதற்கு நிர்பந்தித்தால் அதில் நீங்கள் அவர்களை பின்பற்ற வேண்டாம் ஆனால் மற்ற எல்லா காரியங்களிலும் அவர்களோடு இந்த உலகத்தில் உறவோடும் அன்போடும் பாசத்தோடும் என்ன செய்ய நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு குரான் என்ன செய்து சொல்லுது இவைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு என்ன காட்டுதுன்னா இஸ்லாம் அநியாயத்தை தடை செய்கிறது இஸ்லாம் அநியாயத்தை தடை செய்கிறது சில பொழுதுகளில் இஸ்லாமிய ஆரம்ப கால வரலாறுகளை நம்ம பார்க்கிறோம் யுத்தங்கள் நடக்கிற நேரங்களில் மன்னர்களிடத்தில் அவர்கள் சொன்ன சுருக்கமான வார்த்தை எந்த நோக்கத்திற்காக நீங்கள் எந்த எங்கள் நாட்டோடு யுத்தம் செய்கிறீர்கள் முஸ்லீம் அல்லாத மன்னர்கள் கேள்வி கேட்ட கேள்விகள் ஒன்று எந்த நோக்கத்திற்காக எங்கள் நாட்டோடு நீங்கள் யுத்தம் செய்கிறீங்க அவங்க சொன்ன சுருக்கமான வார்த்தை என்ன தெரியுமா இறைவன் எங்களை அனுப்பி இருக்கிறான் நீதியை நிலைநாட்டவும் அநீதியை இல்லாத ஒழிக்கவும் இதான் செய்தி சுருக்கமான செய்தியாக என்ன செய்தார்கள் இந்த மெசேஜை அவர்கள் வைத்தார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களை இன்றையுடைய செய்தியில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பிரதமானமான அம்சம் என்னன்னு சொன்னால் அநியாயம் என்பது இஸ்லாம் தடை செய்யக்கூடிய விஷயம் அநியாயம் என்ற பார்வையிலிருந்து இஸ்லாம் எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்குது 